ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബിസി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെർവോ മോട്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിനേക്കാളും അഡ്വാൻറ്റേജ് സെർവോ മോട്ടേഴ്സിന് കൂടുതലുണ്ട് സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റിംഗ് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ മോട്ടറിനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു കാലത്ത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡ്രൈവും അങ്ങനെ പല മെതേഡ്സ് വഴി നമ്മൾ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് എത്ര ആംഗിൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നിലവിൽ വരികയാണ് അതായത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കാം ഓട്ടോമേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ബിൽഡിങ്ങിലാവാം അങ്ങനെയുള്ള എവിടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ മോഷനും ആംഗിളും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് അത് മാറി മാറി സെർവോ മോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം നോക്കാം സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പാക്കേജിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് ആംസ് അതായത് ഒരു സാധനം പിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ വരുന്നു വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും അങ്ങനത്തെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അതെടുത്ത് വേറൊരു കൺവേറിലേക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെർവോ മോട്ടേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് അത് ഡി സിയും ഉണ്ട് എ സിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റോട്ടറി സെർവോ മോട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതായത് റോട്ടർ അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തിലായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് പുൾ എന്നുള്ള ആക്ഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എ സി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെർവോ മോട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ മോട്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടോർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കാം ഹൈ ടോർക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി അറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി സി സെർവോ മോട്ടർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മൂന്നാല് മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൽ ഒരു ഡി സി സെർവോ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു നോർമൽ ഡി സി മോട്ടറാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും അടങ്ങിയ ഒരു നോർമൽ ഡി സി മോട്ടർ കാണും അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗിയർ ബോക്സ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് നോർമൽ ഡി സി മോട്ടർ നമുക്ക് തരുന്നത് ലോ ടോർക്കും ഹൈ സ്പീഡും ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ആർ പി എം കുറയുകയും ടോർക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സെർവോ മോട്ടറാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പല്ല അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കും ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു മോട്ടർ കറങ്ങുന്നു അവിടെ എന്തുവാണോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കേസിൽ പക്ഷേ
നമ്മൾ ഇത് ഇത്ര കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വഴി മോട്ടറിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മോട്ടർ ഓഫ് ആകും അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി അത് എൻകോഡർ വഴി അത് മനസ്സിലാക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി എന്ന് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എൻകോഡർ നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു സെർവോ മോട്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കിലോഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ യൂണിറ്റിലാണ് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് കിലോഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിലുള്ള സെർവോ മോട്ടർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായ കിലോഗ്രാം ഇതിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് കിലോഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മാക്സിമം ലോഡ് ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഷാ മോട്ടർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തിലുള്ള ഇത് ഒരു സിക്സ് കിലോഗ്രാം ലോഡ് വരെ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സെർവോ മോട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്നെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആഡ്രിനോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എൽ സീസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് മൈക്രോ ബേസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവോ മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റെപ് സെർവോ മോട്ടറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ലൂക്ക് സിസ്റ്റമാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു മിസലൈമെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അയക്കണം ഇത് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫുൾ സ്റ്റെപ്പും അവിടെ ഇതാകും അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം ബോട്ടിൽ മറിച്ചിടാം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഈ ഒരു സെർവോ മോട്ടർ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഇത് സെർവോ മോ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെർവോ മോട്ടർ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടോർക്ക് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് മറ്റേൻ്റെ നമ്മൾ ആർ പി എം കൂടും തോറും നമ്മുടെ ടോർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് നോയ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർവോ മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോയ്സ് വളരെയധികം കുറവാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വളരെയധികം നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾമോ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആംഗിളൊക്കെ അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ടെക്നോളജി കൂടുമ്പോൾ ഉപയോഗസ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട എഫിഷ്യൻസി ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കോസ്റ്റിന് നോക്കും എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ അതിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു സാധനം അമ്പത് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി തരുന്നുള്ളതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടിയാലും നമ്മൾ നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കാനേ നോക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്